Hei suomen kielen opiskelijat! Nyt opiskelemme, milloin käytetään joka ja mikä relatiivipronominia. Tässä videossa on melko paljon asiaa. Jos sinä tykkäät opiskella kielioppia, niin sitten kannattaa katsoa tämä video. Aloitetaan. Joka voi viitata ihmiseen, eläimeen, asiaan, esineeseen tai paikkaan. Esimerkiksi tapasin vanhan kurssikaverin, jota en ollut nähnyt pitkään aikaan. Tässä jota on relatiivipronomini ja se viittaa sanaan kurssikaverin. Sana, johon relatiivipronomini viittaa, on nimeltään korrelaatti. Kuulet sen tässä videossa monta kertaa. Jos et ole varma, miten joka pronominia käytetään, voit katsoa videon siitä. Linkin pitäisi näkyä sinulle nyt. Katsotaan sitten toinen esimerkki. Muistelimme asioita, jotka olin jo unohtanut. Tässä jotka, relatiivipronomini ja sen korrelaatti, eli sana, johon se viittaa, on asioita. Jos et ole varma, miten käyttää monikon jotka pronominia, voit katsoa siitäkin videon. Linkitän sen tähän. Mutta nyt mennään eteenpäin. Korrelaatti on yleensä relatiivipronominin edellä, edessä, eli ennen sitä. Esimerkiksi tein päätöksen, jota en ole katunut. Tässäkin lauseessa voit huomata, että korrelaatti päätöksen on ennen relatiivipronominia jota. Tähän on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi postpositiot, jotka tulevat korrelaatin ja relatiivipronominin väliin. Menin elokuviin Saran kanssa, joka oli vähän väsynyt. Tässä Sara on korrelaatti ja joka on relatiivipronomini, mutta huomaat, että ne eivät ole ihan peräkkäin, vaan siinä on sana kanssa välissä. Katsotaan toinen esimerkki. Tapasimme pienen kahvilan edessä, jossa olimme käyneet viime viikolla. Tässä korrelaatti on kahvilan ja relatiivipronomini on jossa. Ja niiden välissä on postpositio edessä. Tapasimme pienen kahvilan edessä, jossa olimme käyneet viime viikolla. Muita postpositioita ovat esimerkiksi alla, ennen, ilman, vuoksi. Lisäksi esimerkiksi sanat se, sellainen, Semmoinen ja ainoa ovat sanoja, jotka täsmentävät, tarkentavat, eli kertovat tarkemmin korrelaatista. Hän oli ainoa opiskelija luennolla, joka esitti kysymyksiä. Tässä sana ainoa täsmentää korrelaattia ja on selvää, että joka viittaa opiskelijaan, eli opiskelija on korrelaatti. Tämän lauseen voisi kyllä sanoa toisella tavalla, esimerkiksi näin. Hän oli luennolla ainoa opiskelija, joka esitti kysymyksiä. Aina siis kannattaa laittaa relatiivipronomin ja korrelaatti lähekkäin. Postpositiot ja nämä sanat ovat siihen sääntöön poikkeuksia. Mennään eteenpäin. Milloin sitten käytetään relatiivipronominia mikä? Muista ensinnäkin, että mikä pronomini taipuu sijamuodoissa, kuten joka pronominikin. Esimerkiksi mikä, minkä, mitä, missä, mistä, mihin ja niin edelleen. Mikä pronominia käytetään, kun korrelaatti on kokonainen lause? Lähdimme aikaisin aamulla. Mikä oli huono idea? 
Nyt mieti hetki, mikä tässä on korrelaatti. Eli mihin mikä pronomini viittaa. Mikä oli huono idea? Korrelaatti on koko lause. Lähdimme aikaisin aamulla. Ei siis vain edellinen sana. Eli tässä et voi sanoa joka, sillä joka viittaa edelliseen sanaan. Muista siis, että mikä voi viitata edelliseen lauseeseen. Katsotaan toinen esimerkki. Olin todella väsynyt, mikä teki päivästä vaikeaan. Tässäkin mikä viittaa kokonaiseen lauseeseen, olin todella väsynyt, eikä vain edelliseen sanaan. Mikä pronominia käytetään myös silloin, kun korrelaatti on pelkkä yksiköllinen pronomini? Esimerkiksi se tai kaikki. Se, mitä hän sanoi, ei ole totta. Tässä lauseessa korrelaatti on yksi sana, se. Tämän takia käytetään mikä pronominia. Se, mitä hän sanoi, ei ole totta. Kaikki, mitä teimme, auttoi meitä eteenpäin. Tässäkin lauseessa korrelaatti on vain yksi sana, kaikki. Ja sen vuoksi käytetään mikä pronominia. Mikä pronominia käytetään myös silloin, kun korrelaatti on superlatiivinen adjektiivi? Katsotaan, mitä tämä edes tarkoittaa. Esimerkiksi, tämä on hienointa, mitä olen ikinä kokenut. Hienointa on superlatiivi, sen vuoksi käytetään mikä. Mikä on parasta, mitä TV-stä tulee? Tässä korrelaatti on sana parasta, joka on siis superlatiivi. Huomaa, että adjektiivi on partitiivissa. Hienoin, hienointa, paras, parasta. Mutta kuitenkin, jos superlatiivia seuraa joku pääsana, Voidaan käyttää joka tai mikä. Katsotaan tästä esimerkki. Tämä on paras elokuva, jonka olen nähnyt. Tai tämä on paras elokuva, minkä olen nähnyt. Voit käyttää joka tai mikä. Molemmat ovat ok. Se on vaikein asia, jonka hän on kohdannut. Se on vaikein asia, minkä hän on kohdannut. Tässäkin molemmat ovat ok. Jos kuitenkin pääsana on ihminen, niin silloin voidaan käyttää joka pronominia. Hän on ystävällisin ihminen, jonka tunnen. Eli tässä voisit muistaa, että Ihmisiin, kun viitataan, niin käytetään yleensä joka pronominia. Kuka on paras kokki, joka työskentelee siellä? Katsotaan vielä lisää esimerkkejä, milloin voidaan käyttää joka tai mikä. Esimerkiksi paikan ilmaisuissa voidaan käyttää joka tai mikä. Hän opiskeli Turussa, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa. Tai hän opiskeli Turussa, missä tapasi tulevan vaimonsa. Menimme kauniiseen puutarhaan, jossa istuimme kauan. Menimme kauniiseen puutarhaan, missä istuimme kauan. Eli paikan ilmaisuissa yleensä molemmat ovat ok. Katsotaan tätä hieman tarkemmin. Usein rajatusta alueesta käytetään joka ja rajoiltaan avoimesta paikasta käytetään mikä. Esimerkiksi otimme lähijunan Tampereelle, jonne saavuimme kello 15.04. Tampere ja Tampereen asema 
on rajattu paikka. Sen takia Jonne sopii tähän hyvin. Katsotaan toinen esimerkki. Pyöräilin koko päivän maaseudulla, missä oli vähän liikennettä. Maaseutu on avoin paikka. Ei voida sanoa tarkalleen, mistä se alkaa ja mihin se loppuu. Siksi on luontevaa käyttää missä. Katsotaan vielä lisää tapauksia, joissa voit käyttää joka tai mikä. Kun viitataan toiseen pronominiin, esimerkiksi kaikki, se, sellainen, voit käyttää joka tai mikä. Huomaa tässä kuitenkin, että merkitys muuttuu. Näin pahaa unta siitä, joka pelotti minua. Mieti taas hetki, mitä sana siitä tässä tapauksessa voisi tarkoittaa. Koska relatiivipronomini on joka, niin tämä viittaa ihmiseen, esineeseen tai johonkin konkreettiseen asiaan. Jos taas relatiivipronomini on mikä, merkitys muuttuu. Näin pahaa unta siitä, mikä pelotti minua? Tässä taas sana siitä viittaa johonkin abstraktiin asiaan. Esimerkiksi viha, pelko tai ahdistus. Katsotaan lisää esimerkkejä. Tokio sopii sellaiselle, joka ei ahdistu väkijoukoista. Tässä käytetään pronominia joka... Eli viitataan ihmiseen. Toinen esimerkki. Kaikki matkalla kokemani ja näkemäni oli sellaista, mitä en osannut kuvitellakaan. Tässä pronomini on mikä, joten tarkoitetaan abstraktia asiaa. Ei yhtä yksittäistä konkreettista asiaa. Hienoa, jos katsoit tänne saakka. Seuraavassa videossa harjoittelemme relatiivipronominien käyttöä. Tervetuloa mukaan!